Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Mathematics Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa nawawalang term sa isang pattern. Handa na ba kayo? Halina at simulan na natin! Sa nakarang taon ay natutunan mo na ang paglikha ng mga patterns sa mga compose at decompose na bilang gamit ang pagdaragdag at pagbabawas. Halin at pag-aralan natin ang halimbawa. Suriin natin ang bawat pattern. Narito ang halimbawang pattern. Ang pattern ay mga bilang. Pagmasda natin at suriin ang mga bilang. Ang mga halimbawang bilang ay 10, 15, 20, blank. Ano kaya ang susunod na bilang? Halin at pag-aralan natin. Kung mapapansin natin, ang mga bilang ay pataas o increasing. Ibig sabihin, nagdadagdag. At ang bawat bilang ay nagdadagdag ng lima. Tignan nga natin kung tama. 10 plus 5 equals 15. 15 plus 5 equals 20. 20 plus 5 equals 25. Ibig sabihin, ang nawawalang bilang ay 25. At ang pattern ito ay 10, 15, 20, 25. Ang pattern ito ay skip counting by 5 o pagdaragdag ng 5 kada bilang. Narito ang susunod na halimbawa. Halin na ito klasin natin at pag-aralan. Ang mga halimbawa ay 50, 40, blank, 20. Hmm, ano kaya ang pattern na ito? Kung mapapansin natin, ang mga bilang ay pababa. Pababa ng 10. Subukan nga natin. Halin at simulan natin. 50 minus 10 equals 40. Tama. 40 minus 10 equals 30. 30 na kaya ang nawawalang bilang? Halina to klasin muli natin. 30 minus 10 equals 20. Tama! 30 nga ang nawawalang bilang. Ibig sabihin, ang pattern na ito ay pabawas ng 10 kada bilang. Kaya ang sagot ay 30. At ang pattern ay 50, 40, 30, 20. Natutunan mo na rin ang pagtukoy ng mga nawawalang term or terms sa ibinigay na continuous pattern gamit ang dalawang attributes. Halin at pag-aralan natin ang halimbawa. Suriin natin kung ano ang pattern na ito. Kung pagmamasdan natin ang pattern, ito ay mayroon tatlong attributes. Una, number, pangalawa, letter, at pangatlo ang kanilang kulay. Halin at pag-aralan muna natin ang pagkakasunod-sunod ng pattern na ito. Number 2, letter A. Number 4, letter B. Number, letter, number, letter. Ano kaya ang susunod? Kung number, letter, number, letter, ang susunod ay number Alamin natin kung anong number ito. 2, 4. Ah, skip counting by 2. Ibig sabihin, pataas, nagdadagdag ang bilang ng tigdadalawa. Kung 2, 4 at number ang susunod dito, ang sagot ay number 6. Ngayon naman, Ulitin natin ha. 2 A 4 B 6 Blank! Ano kaya ang kasunod? Letter ba or number? Pag-aralan ulit natin. Number Letter Number Letter Number Letter 
Letter ang susunod. A B Ano sunod sa B? Ang sunod sa B ay letter C. Ngayon, nabuo na natin ang pattern. Ang pattern na ito ay mayroong tatlong attributes. Una, numbers. Pangalawa, letters. Ngayon naman, kulay. Kulay ng magdalawang pattern na red and blue. Nalinat pag-aralan natin. 2, A, 4, B, 6, C. Red, blue, red, blue, red, blue. Ngayon, alam na natin ang paano pagkuha ng pattern. Alamin lang natin ang pagkakasunod-sunod nito. Narito pa ang isang halimbawa. Halina't alamin natin kung ano ang pattern na ito. Red circle. Yellow circle. Blue triangle. Red circle. Yellow circle. Blue triangle. Ang pattern ay Circle. Circle. Triangle. Circle. Circle. Triangle. Ang pattern na ito ay mayroong dalawang attributes. Color and shape. Red, yellow, blue. Red, yellow, blue. Ano kaya ang susunod? Red circle ba? O yellow circle? Ulitin natin ang pattern. Red circle, yellow circle, blue triangle. Next, red circle, yellow circle, blue triangle. What comes next? Ano ang susunod? Letter A ba? O letter B? Red circle or yellow circle? Ang tamang sagot ay red circle. Sa araling ito ay matututunan mo ang pagtukoy ng mga nawawalang term o terms sa ibinigay na kombinasyon ng tuloy-tuloy or continuous at paulit-ulit or repeated ng pattern. Tignan at suriin mo ang pattern sa ibaba. Anong hugis o larawan ang kasunod ng huling larawan? Halin at pagmasdan natin at suriin ang pagkakasunod-sunod ng pattern. Ang pagkakasunod-sunod ng pattern, batay dito sa gitna, na kumpletong pattern ay merong rectangle, ang kasunod ay arrow, at ang kasunod ng arrow ay happy face. Ngayon naman, sa hulihan, makikita natin na merong kulang isang bahagi. Ano kaya ito? Ulitin natin ang pattern. Rectangle, arrow, happy face. Rectangle, arrow, happy face. Ngayon naman, suriin natin kung ano ang kulang. Rectangle, arrow, ang kasunod ay happy face po, teacher! Magaling! Anong hugis naman ang nasa unahan ng larawan? Pagmasan muli ang pattern. Rectangle, arrow, happy face. Rectangle, arrow, happy face. Merong arrow, happy face. Ano ang nawawala? Rectangle po, teacher! Magaling! Ibig sabihin, ang pattern na ito ay rectangle, arrow, at happy face. Tignan ang iba pang halimbawa ng isang continuous pattern ng mga larawan sa ibaba. Anong hugis o larawan ang igugubit mo sa kahon? Pagmasdan muli ang mga pattern. Pag-aralan. Cylinder, cube, cylinder, cube. Ano ang kasunod? Cylinder teacher! Tama! Ang kasunod ay cylinder. Then, cube. Ang pattern na ito ay cylinder at cube. 
Halina suriin natin ang halimbawa. Pagmasdan ang pagkakasunod-sunod ng bilang. Kung papansinin natin ang pagkakasunod-sunod ng bilang upang makuha ang kasunod na bilang, ito ay nagdadagdag ng dalawa. Halina suriin natin kung tama. 3 plus 2 equals 5. 5 plus 2 equals 7. 7 plus 2 equals 9. 9 plus 2 equals 11. 11 plus 2 equals 13. 13 ang nawawalang bilang. Ibig sabihin, ang pattern na ito o ang pagkakasunod-sunod ng pattern na ito ay magdadagdag ng dalawa upang makuha ang susunod na bilang. Kaya ang pattern, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Para sa gawain pagkatuto bilang isa, tukuyin ang nawawalang angkop na larawan sa bawat set ng larawan. Sa column A, hanapin ang tamang sagot o angkop na larawan sa column B. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Halina't sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Kung papansinin natin, ang unang larawan merong isang dot, sumunod dalawa, sumunod apat, at sumunod walong dots. Ano kaya ang susunod? Upang makuha ang kasunod na bilang na dots, multiply natin ito sa dalawa. Kaya 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. 8 times 2 equals 16. Alin ba dito ang 16? Letter A ba? O letter B? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yung letter B naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung ibig sabihin, ang tamang sagot ay letter A. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Narito ang bilang ikaapat at ikalima sa gawain pagkatuto bilang isa. Para naman sa gawain pagkatuto bilang dalawa, kunan ang bawat pot lang na nawawalang bilang sa bawat set upang mabuo ang susunod na pattern. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagot ang papel. Halina't sagutin ko ng unang bilang para sa inyo. Ang unang bilang ay blank, 20, 25, blank, 35, 40, 45. Kung susuriin natin ang mga bilang na ito, ang magkakasunod na bilang ay nag add o nagdadagdag ng lima sa unang bilang para makuha ang kasunod na bilang. Halina't tignan natin kung tama. 20 plus 5 equals 25. Then 35 plus 5 equals 40. 40 plus 5 equals 45. Sa makatawid, ang sagot dito sa pangalawang patlang ay 25 plus 5 equals 30. Tingnan natin kung tama. 30 plus 5 equals 35. Ang sagot nga sa pangalawang patlang ay 30. Ngayon naman, tignan natin kung anong sagot sa unang patlang. Ang sagot ay 15. 15 plus 5 equals 20. Ngayon naman, sagutin natin ang pangalawang bilang. Ang pangalawang bilang ay 47, 53, 60, blank, blank, 87. Isubtract natin ang 47 sa 53. Ang sagot ay 6. Subtract naman natin ang 53 sa 60. Ang sagot ay 7. Tignan natin ang pattern. Ang pattern ay 47 plus 6 equals 53. 
53 plus 7 equals 60. 60 plus 8 equals 68. And 68 plus 9 equals 77. 77 plus 10 equals 87. Ang pattern na ito ay pagkakasunod-sunod ng bilang at pag-aad ng mga bilang mula sa 6 hanggang 10. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Narito ang bilang ikalima, ikapito, ikawalo, ikasiyam, at ikasampu sa gawain pagkatuto bilang dalawa. Para sa gawain pagkatuto bilang tatlo, unawain mabuti ang sitwasyon. Lutasin ang suliranin gamit ang pagtukoy sa nawawalang term or bilang sa isang pattern. Halina't simulan na natin. Narito ang sitwasyon. Si Ron ay masipag magtinda ng sampagita sa plaza. Kumikita siya ng 12 pesos tuwing lunes, 16 pesos tuwing martes, 20 pesos tuwing miyerkules, 24 pesos tuwing webes, at 28 pesos tuwing biyernes. Narito ang mga tanong. Una, kung susundin ang pattern ng kanyang kinikita, magkano ang kanyang kikitain sa araw ng Sabado? Pangalawa, magkano ang kikitain ni Ron sa araw ng linggo? At pangatlo, magkano ang kinita niya sa isang linggo? Halina't simulan mo na. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami ka natutuhan sa aral nito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalahin ka ng Diyos.